তো আজকে আমাদের যে ক্লাসটা লাইভ হচ্ছে সেটা আমাদের পাওয়ার সিস্টেমের ক্লাস ইকোনমিক্স অফ পাওয়ার জেনারেশন একটা টপিক আছে ঠিক আছে তোমরা হয়তো অনেকে পড়েছো তো সেইটার উপরে আমাদের একটা ক্লাস ইউটিউবে লাইভ করানো হচ্ছে ঠিক আছে তো আজকে কি পড়বো দেখো প্রথম কথা হচ্ছে আমাদের আগের দিন যে ক্লাসটা হয়েছিল সেখানে আমরা বেশ কিছু জিনিস পড়েছিলাম ঠিক আছে আগের দিন আমরা ভ্যারিয়েবল লোড অন পাওয়ার স্টেশন এই পোর্শনটা পড়েছিলাম তাই তো বলো ভ্যারিয়েবল লোড অন পাওয়ার পাওয়ার স্টেশন এইটা পড়েছিলাম এই পোর্শনটাকে পড়েছিলাম আজকে আমরা পড়বো হচ্ছে ইকোনমিক্স অফ পাওয়ার জেনারেশন অফ পাওয়ার জেনারেশন এই পোর্শনটাকে আজকে আমরা পড়বো তারপরে এটা হয়ে গেলে ট্যারিফ পড়বো আর ট্যারিফের পরে আমরা পড়বো হচ্ছে পাওয়ার ফ্যাক্টার ইম্প্রুভমেন্ট ঠিক আছে তাহলে আমাদের কি হবে যে পুরো পোর্শনটা ছিল ঠিক আছে পুরো যে টপিকটা ছিল পাওয়ার জেনারেশন যে পোর্শনটা ছিল পাওয়ার জেনারেশনের পোর্শনটা পুরোটা পাওয়ার তাই তো পাওয়ার জেনারেশন পার্ট টু এইটা শেষ হয় ঠিক আছে তো দেখো ইকোনমিক্স অফ পাওয়ার জেনারেশন মানে এই শব্দটা দেখে তুমি কি বুঝতে পারছো এটা মানেটা কি বোঝাচ্ছি ইকোনমিক্স অফ পাওয়ার জেনারেশন এই কথাটা কি বোঝাচ্ছে কি হাইলাইট করছে এটাকে শব্দটা শুধু শুধু শব্দটা শুধু কি বুঝতে বোঝা যাচ্ছে ইকোনমিক্স অফ পাওয়ার জেনারেশন এই শব্দটুকু কি বোঝাচ্ছে বলার চেষ্টা করো যে কেউ পাওয়ার জেনারেশন করতে খরচা যেটা হয় ঠিক আছে আর আরেকজন কি কি বললে বলতে গেলে পাওয়ার জেনারেশন সেটা কি আমরা বলবো ইকোনমিক্স অফ পাওয়ার জেনারেশন মানে পাওয়ার প্রডিউস করতে গেলে তোমাকে পাওয়ার প্ল্যান্ট লাগাতে হবে তো পাওয়ার প্ল্যান্ট লাগাতে গেলে মানে আমাকে ল্যান্ড পারচেস করতে হবে ইকুইপমেন্ট পারচেস করতে হবে তারপর স্টাফ রাখতে হবে তো সমস্ত কিছু সঙ্গে আমার ইকোনমিক্স জড়িয়ে আছে ঠিক আছে তো ইকোনমিক্স এর সঙ্গে জড়িয়ে থাকা দুটো ইম্পর্টেন্ট টার্ম আছে ঠিক আছে সেটা হচ্ছে দেখো যখনই তুমি কোনো টাকা কারোর কাছ থেকে ধান নেবে তো সেই টাকাটা ধান নিলে তার পরিবর্তিত একটা ইন্টারেস্ট পে করতে হয় ইন্টারেস্ট সম্বন্ধে সবার আইডিয়া আছে নিশ্চয়ই ধরো ব্যাংক থেকে তুমি লোন নিলে সেই লোনের পারপাসে তোমাকে তো কিছু টাকা দিতে হবে ইন্টারেস্ট পাবো সেটা জানো তো ইন্টারেস্টের ব্যাপারটা সবার জানা আছে হোয়াট ইজ ইন্টারেস্ট আচ্ছা ডেপ্রিসিয়েশন জানা আছে হোয়াট ইজ ডেপ্রিসিয়েশন ডেপ্রিসিয়েশন কাকে বলে ডেপ্রিসিয়েশন যাদের জানা নেই তাদের বলি ধরো কোনো একটা জিনিসের দাম ঠিক আছে কোন একটা জিনিসের দাম যেরকম বছরের পর বছর বাড়তে থাকে সেটাকে আমরা বলে থাকি ইনফ্লেশন ঠিক সেরকম কোন একটা জিনিসের দাম ধরো তুমি একটা মোবাইল কিনবে সব থেকে কমন এক্সাম্পল তুমি একটা মোবাইল কিনলে সঙ্গে সঙ্গে সেই মোবাইলটা একটা বছর যেতে না যেতে তাকে যখন তুমি মার্কেটে বিক্রি করতে যাবে তার দামটা দেখবে কমে যাচ্ছে ঠিক আছে এইটা কেন হচ্ছে হোয়াট ইজ দ্য রিজন দ্য রিজন ইজ দেয়ার আর সার্টেন অ্যাসেটস যেগুলোকে আমরা বলে থাকি ডেপ্রিসিয়েটিং অ্যাসেটস ঠিক আছে মানে যেগুলোর দাম আস্তে আস্তে কমে যায় ডেপ্রিসিয়েশন মানে হচ্ছে কোন একটা প্রোডাক্টের প্রাইস উইথ টাইম কমে যাও সেটাকে আমরা ডেপ্রিসিয়েশন বলে থাকি ঠিক আছে তো এই কয়েকটা জিনিস এই ইকোনমিক্স এর সঙ্গে জড়িত রয়ে হয়ে রয়েছে এবার প্রথম কথা হচ্ছে এই যে কস্টিংটা যেটা আমাদের কাছে এলো এই কস্টিংটা তো একটা বেস থাকবে মানে একটা ভিত্তি থাকবে তো ঠিক আছে আমি একটুখানি আমাদের ফেসে চলে আসছি এই কস্টিংটা তো একটা ভিত্তি থাকবে ঠিক আছে যে কিভাবে কস্ট আমরা ক্যালকুলেশন করব যে কত টাকা হওয়া উচিত আর কত টাকা হওয়া উচিত নাই কস্টিংটা আমরা কি করে ঠিক করবো 
যে কত টাকা কোন একটা আইটেমের কোন ধর কোন একটা খুব জেনারেল আইডিয়া থেকে তোমরা বলতে পারো ধর কোন একটা সাবস্ক্রিপশন লাগাতে গেলে কখন একটা প্ল্যান লাগাতে গেলে কত খরচা হতে পারে ঠিক আছে সেটা আমরা কি করে ঠিক করি ইজ देयर এনি মেথডিক্যাল ওয়ে ইজ देयर এনি অ্যাপ্রোচ জানা আছে কি স্যার এই এ প্লাস বি কিলোওয়াট প্লাস সি কিলোওয়াট আর ওইটা বলছি হ্যাঁ ওটা তো ঠিক আছে বলো ওটা একটা হতে পারে আর একটা জেনারেল সেন্স বলো জেনারেল সেন্স ধরো তুমি একটা মোবাইল পারচেজ করতে গেলে पर তো সে ক্ষেত্রে কি হচ্ছে আমাদের একটা আমাদের কাছে সব সব সময় বলে রাখতো আমাদের কাছে সম্পদটা ফিক্সড অ্যামাউন্ট কিছুটা পরিমাণ ফিক্সড আছে ঠিক আছে তো এই ফিক্সড অ্যামাউন্টের ভিত্তিতেই আমরা ডিসাইড করছি যে আমরা কতটা পারচেজ করতে পারবো মানে আমার বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে আমার প্যাকে যত টাকা আছে তার ভিত্তিতে আমি আমার বাইকটা পারচেজ করছি তার ভিত্তিতে আমাদের মোবাইলের ফোনটা হচ্ছে ঠিক আছে এবং আমরা সেটা ডিসাইড করছি যে কত টাকা দিয়ে আমি পারচেজ করতে পারবো তো এইটা ডিসাইড করার জন্য একটা মেথড আছে करते कत टाते इनकर्पोरेट कर প্লান্ট ইনকর্পোরেট করা মানে তার একটা লাইফ আছে ঠিক আছে যখনই কোনো প্লান্ট কে ইনকর্পোরেট করা হচ্ছে সেই প্লান্টের একটা লাইফ আছে ঠিক আছে ধরো 25 বছর 30 বছর তার মানে আমি কি চাইবো যে প্লান্ট আমি লাগাচ্ছি সেই প্লান্টের ইনিশিয়াল ইনভেস্টমেন্ট প্লাস রানিং চার্জেস ঠিক আছে এই দুটো জিনিস যাতে আমার টেক কেয়ার হয়ে যায় এবং কস্ট অফ রিপ্লেসমেন্ট অফ দা প্লান্ট অলসো কমস আপ মানে 25 বছর বাদে যদি আমাকে একটা নতুন প্লান্ট লাগাতে হয় তাহলে আমি रिप्लेसमेंट তাহলে 12000 টাকা যে অ্যামাউন্টটা পুরো রয়েছে সেটা হচ্ছে আমাদের কস্ট অফ রিপ্লেসমেন্ট মানে আমাদের তো ফোনটা তো ফেলে দিলে চলবে না 3 বছর বাদে হোক 5 বছর বাদে হোক সেই ফোনটাকে তো আমরা আবার রিপ্লেস করতে হবে কি বলতে চাইছি বুঝতে পারছো হোয়াট ইজ কস্ট অফ রিপ্লেসমেন্ট বলতে পারবে বলো কস্ট অফ রিপ্লেসমেন্ট ব্যাপারটা কি মানে যদি এটা একটা পাওয়ার প্ল্যান্ট হয় মানে আমাদের মোবাইল নিয়ে এমন কিছু কাজ করব করতে হবে যাতে করে কিনা चलाची सेनकलूड 
তো ইকোনমিক্স অফ পাওয়ার জেনারেশনের মধ্যে বেশ কিছু টার্ম অ্যাসোসিয়েটেড হয়ে আছে আমরা এই প্রথমে এগুলো পড়লাম যে ইকোনমিক্স অফ পাওয়ার জেনারেশন মানে ইট ইজ দা আর্ট অফ ডিটারমাইনিং দা পার ইউনিট কস্ট অফ প্রোডাকশন অফ ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি মানে এক ইউনিট কস্ট প্রডিউস করতে কতটা এনার্জি মানে কতটা টাকা আমার পড়বে কতটা খরচ আমার হবে দুই নম্বর হচ্ছে ইন্টারেস্ট ইট ইজ দা কস্ট অফ ইউজ অফ মানি ঠিক আছে টাকা ব্যবহার করার জন্য আমার কতটা খরচ হচ্ছে ঠিক আছে Depreciation की बोलते हैं the decrease in the value of power station equipment and building due to the constant use is known as depreciation जो अपन अभी constant use करते थे अच्छी वो ultimately सेटा सेस हो जाती है ठीक है that is depreciation annual depreciation माने कि उति बहुत बात छोरी किसी भी हम जिधि calculate करी ताहले जे amount आ जाए सेटा तो बोला है उसे annual depreciation ठीक है एक बार এই যে খরচাটা আমি ক্যালকুলেট করলাম দা কস্ট অফ এনার্জি প্রোডাকশন দিস কস্ট অফ এনার্জি প্রোডাকশন ডিপেন্ডস অন থ্রি ফ্যাক্টরস যেটা আমরা আগে দিন পড়েছি অলরেডি ওয়ান ইজ আ ফিক্সড কস্ট একটা আছে সেমি ফিক্সড কস্ট একটা আছে রানিং অর অপারেটিং চার্জেস ফিক্সড কস্ট মানে হচ্ছে কি ধরো আমি যদি একটা পাওয়ার প্ল্যান্টের কথা বলি যদি একটা আমি ডব্লিউবিসি ডিসিএল বা টিসিএল এর কথা বলি বা পিডিসিএল এর কথা বলি যদি মন্ত্রী মশাই না থাকেন তাহলে তো ডিসিশন তো নিতে পারবেন না তাহলে মন্ত্রী মশাই এবং হায়ার লেভেল যে অথরিটি থাকবে তাকে আমাকে রাখতেই হচ্ছে এক নম্বর दो नंबर तक कॉस्ट ऑफ लैंड ठीक है जे लैंड टा मैं पार्चेस करूँगा दीज आर वेरी कॉस्टली एथियर ठीक है तो सही टा जो फिक्सेड कॉस्ट है मुझे बोल दे जब मैं बोल चें द कॉस्ट व्हिच आर इंडिपेंडेंट ऑफ मैक्सिमम डिमांड्स एंड यूनिट जनरेटेड ठीक है एक आधे का ऑब्जेक्ट की पोस्टर लिखे सुनते वाले फैक्टर proportional hoy maximum demand er upor jeta maximum demand er upor depend kore hoy but it is independent of the unit generated jeta independent hoy tar theke unit generated thik ache maximum semi fixed cost is dependent upon the maximum demand but it is independent upon the cost of unit generated thik ache jeta depend korbe kar upor jemon dhoro bolche it is eta kar upor depend korche the depreciation on the capital investment of the building equipment tax salaries of the management and clerical staff ঠিক আছে এগুলো এর মধ্যে এসে পড়ছে রানিং কস্ট এর মধ্যে কোনগুলো এসে পড়ছে যেটা ইউনিটস জেনারেটেড এর উপর কেবল মাত্র ডিপেন্ড করছে ওনলি ডিপেন্ড অপন দা ইউনিট জেনারেটেড অন অ্যাকাউন্ট অফ কস্ট অফ ফুয়েল লিউব্রিকেটিং অয়েল হতে পারে মেইনটেনেন্স রিপেয়ারস হতে পারে স্যালারিস অফ দা অপারেটিং স্টাফ ঠিক আছে সিন্স দিস চার্জেস ডিপেন্ড অপন দা এনার্জি আউটপুট of the running cost that is directly proportional to the number of units generated of the station tar mane dekhi dhoro for example bolchi ekta 139 kg substation er modhe ekon kar bortoman je niyom sei niyom onujayi total 8 jon staff thake operation e thik ache tentatively 3 theke 4 jon thake hocche ki tomar maintenance ar ek jon thake operation dhoro divisional engineer ba tomar assistant engineer ta tole total ekhane dekho 12 jon lok hocche thik ache এই 12 জন লোক কি করছে না প্ল্যান্টটাকে চালাতে সাহায্য করছে 130 কিমি সাবস্টেন্স চালাতে সাহায্য করছে ঠিক সেম জায়গায় যেটা যে যদি এটা 220 কিমি হয়ে যায় ঠিক আছে তখন কিন্তু এই নাম্বারগুলো বেড়ে যাচ্ছে ঠিক আছে এই নাম্বারটা রাফলি ওই 12 করে 12 এর কাছে কাছে চলে যাচ্ছে আটের জায়গায় 12 হয়ে যাচ্ছে এটা চারের জায়গায় ফিফের জায়গায় ধরো 6 হয়ে গেল একের জায়গায় এখন 2 হয়ে যাচ্ছে যেটা যে ডিভিশন ইঞ্জিনিয়ার বা এরাও থাকে তো এই সংখ্যাটা কিন্তু সাইজ অফ দি সাবস্টেন্সের উপরে দেখো ভ্যারি হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে ওই জন্য এখানে কি বলছে these running costs the charges depend upon the energy output of the running cost proportional to the number of units generated of the station মানে যদি যতটা সাইজ হচ্ছে প্ল্যান্ট এর তার ভিত্তিতে তোমার কি হয়ে যাচ্ছে লোকজন চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে এবার লোকজন চেঞ্জ হয়ে গেলে সেই স্যালারিটাও সেই অনুযায়ী ভ্যারি করে যাচ্ছে বুঝতে পারছো ব্যাপারটা কি হচ্ছে যদি আমাদের ভারত পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে ধরো যে রকম আছে ওই রাফলি অনেকগুলোই প্রায় 150টার কাছে কাছে আছে ঠিক আছে 150 টাকা কাছে কাছে 132 কিমি তোমার সাবস্টেশন আছে ঠিক আছে 
তো এই রকম যতগুলো সাবস্টেশন তৈরি হবে সেই অনুযায়ী তোমার অপারেটিং স্টাফ লাগবে সেই অনুযায়ী তোমার মেইনটেনেন্স ম্যান পাওয়ার লাগবে ঠিক আছে সেই অনুযায়ী কস্ট অ্যাসোসিয়েটেড হয়ে যাবে সো দিস আর ডিপেন্ডেন্ট অন দা রানিং কস্ট কারণ আমরাই সেখানে যে সাবস্টেশনটাকে অপারেট করছি যদি পিনিশিয়াল হয় থাকে তাহলে পিনিশিয়াল হবে যদি ডিসিএল হয় থাকে তাহলে ডিসিএল হবে ঠিক আছে অল দিস কস্ট আর অ্যাসোসিয়েটেড উইথ দিস রানিং কস্ট ঠিক আছে অপারেটিং স্টাফ এবার এইটাকে তুমি ওই একটা এক্সপ্রেশনের থ্রু দিয়ে আমি আগে দিন বলেছিলাম অল দিস কস্ট लिखते टोटल कत है गुरुपूर्ण এই পয়েন্টটা একটু নোট করে রাখো যে ফিক্সড কস্ট কোন বিষয়ের উপর ডিপেন্ড করে না ইন্ডিপেন্ডেন্ট অফ ম্যাক্সিমাম ডিমান্ড এন্ড ইউনিট জেনারেটেড সেমি ফিক্সড কস্ট ইজ ডিপেন্ডেন্ট অফ ম্যাক্সিমাম ডিমান্ড আর রানিং চার্জেস ইজ ডিপেন্ডেন্ট অফ দা ইউনিট জেনারেটেড তো এইখান থেকে তোমার পয়েন্টটা কিন্তু তোমরা নোট করে রাখো ফার্স্ট ফার্স্ট এন্ড ফরমোস্ট তো पढ़ाशा আর যদি পরীক্ষার ডেট তোমার আজ থেকে এক বছর বাদেও হয় তুমি যদি চিন্তা করে থাকো যে কবে পরীক্ষা হবে তখন আমি পড়াশোনা শুরু করব তার মানে জানলে তোমার সিলেবাসটা শেষ হবে না ঠিক আছে তুমি তোমার বেস্ট অ্যাটেম্পট দিতে পারবে না যদি পরীক্ষা কবে হবে সেই ডেটটা তোমার কাছে বেশি কনসার্নিং হয়ে থাকে পরীক্ষা হবে দ্যাট ইজ ফর শিওর রিকোয়ারমেন্ট আছে দ্যাট ইজ 100% percent sure. কিন্তু টাইম ইজ দি ফ্যাক্টর ঠিক আছে সময় হচ্ছে ফ্যাক্টর পরীক্ষা পর পর ভাই সকল আসতেই থাকে ঠিক আছে ডিসিএল এ জেওটি ও আসবে ঠিক আছে জেওটি আর এসএই দুটোই বের হবে তাহলে একটু সময়ের অপেক্ষা ঠিক আছে ডিসিএল এর এসএই মানে জেই বের হওয়ার কথা আমরা 2021 এর 2022 থেকে শুনছি 2022 नोट कर এরপর এরপর দেখো এরপর পরের পোর্শনটায় যাচ্ছি 
এইবার আমরা পড়ব হচ্ছে ওই আমাদের যে डिफरेंट মেথডস গুলো আছে ঠিক আছে ডিপ্রিসিয়েশন বার করার যে डिफरेंट মেথড গুলো আছে সেইগুলো আমরা একটা একটা করে ক্যালকুলেট করব যে ডিপ্রিসিয়েশন কি করে বার করে ডিপ্রিসিয়েশন ক্যালকুলেট করার যে পদ্ধতি গুলো আছে সেইগুলো সব দেখব তাহলে ডিপ্রিসিয়েশন বার করার তিনটে পদ্ধতি আছে ঠিক আছে ডিপ্রিসিয়েশন ক্যালকুলেশন एक नम्बर हे स्ट्रेट लाइन मेथड एक नम्बर हम स्ट्रेट लाइन मेथड दो नम्बर हम तुम डिमिनिशिंग भू मेथड डिमिनिशिंग भू मेथड डिमिनिशिंग भू मेथड আর লাস্টলি তিন নম্বরটা হচ্ছে সিঙ্কিং ফান্ড মেথড সিঙ্কিং ফান্ড মেথড ভেরি সিম্পল ভেরি ইজি যে জিনিসগুলো বলবো জাস্ট একবার নোট করলে তোমরা খুব সহজে করতে পারো তো প্রথমটা হচ্ছে স্ট্রিট লাইন মেথড এ কোথায় চলে গেল একদম প্রথম পেয়ে চলে গেল সরি फार्सट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन मेथड मान तो बोझाई जा दिस इज सामथिंग स्ट्रेट ठीक है मैं सोजाई है कार्ड जो तुम ड्र करते दिस इज कम टू बी स्ट्रेट लाइन बाट कि बेपार एक बुझते हैं प्रथम कथा हे जो सबसेशन तैरि करते गए इनिशियल कस्ट थे तैयार सो लेट द इनिशियल कस्ट और इनिशियल इनमेंट पचिस बचर चाले भावेशन तुम्हें से पचिस बचर से पचिस बचर टाइम नम्बर एन दिए दीजिए टोटी बना चाहिएपुरी पावर प्लान तैरिगल पुरोपुर पचिस बचर जो कटे गल तो तो जो स्क्रैप भैलू थे মানে ধরো যে পাওয়ার প্লান্ট হয়ে গেল সেখানে লোহা লক্ষ যাই করে থাকুক না কেন তার একটা এন্ড ভ্যালু বা স্ক্র্যাপ ভ্যালু যেটাকে বলা হয় সেই স্ক্র্যাপ ভ্যালুটা থাকবে যেমন আমার মোবাইল ফোনটা যদি তেরো হাজার টাকা প্রাইস থাকে চোদ্দ হাজার টাকা প্রাইস থাকে যখন সেল করতে যাচ্ছি ফাইনালি পাঁচ বছর বাদে বা তিন বছর বাদে তখন সেখান থেকে আমি তিন হাজার টাকা মতো পাচ্ছি তাহলে সেটা হয়ে গেল তার স্ক্র্যাপ ভ্যালু তাহলে স্ক্র্যাপ ভ্যালু কি জিনিস স্ক্র্যাপ ভ্যালু ইজ সামথিং হুইচ ইউ গেট আফটার দ্য কমপ্লিট ইউজ অফ লাইফ টাইম ঠিক আছে लिखी ধরো বারো হাজার টাকা বা পনেরো হাজার টাকার মোবাইল কিনেছিলাম সো পি মাইনাস স্ক্র্যাপ ভ্যালু কত আছে ধরো তিন হাজার টাকা তাহলে পি মাইনাস এস ডিভাইডেড বাই করে দিচ্ছে ইয়ার্স নাম্বার অফ ইয়ার্স মানে আমার কাছে আমার কাছে একটা কি ছিল আমি কি বলতে চাইছি ধরো আমার কাছে একটা পনেরো হাজার টাকা ধরো মোবাইল ছিল ফর এক্সাম্পল ফিফটিন থাউজেন্ড তার স্ক্র্যাপ ভ্যালু আমি বিক্রি করে পেলাম হচ্ছে কি তোমার ধরো ফর এক্সাম্পল তিন হাজার টাকা আমাকে দিল কোন একটা স্টোরিং 
তাহলে অ্যানুয়াল ডিপ্রিসিয়েশন কত হচ্ছে ধরো ফর एग्जांपल আমি এই ফোনটাকে আমি 5 বছর ব্যবহার করেছি 5 ইয়ার্স তাহলে এখান থেকে অ্যানুয়াল ডিপ্রিসিয়েশন কত বের হলো 15000 माइनस 3000 डिवाइडेड बाय 5 তার মানে এখানে 12000 डिवाइडेड बाय 5 যেটা আসবে সেটাই आंसर ঠিক আছে so this is the straight line method jekhane amra directly initial investment theke je final final je scrap value ta chilo seta bati dichhi ebong ekhan theke amra amader je required values ta seta amra calculate korte parchi mane amader annual depreciation koto hocche proti bochor tar value ta koto kome jacche seta amra bar korte parchi torker khatire etake 6 kore nao tale subidha hobe etake 6 kore dichhi calculator subidhar jonno etake 6 kore nilam tale eta hoye gache 2000 তার মানে প্রত্যেকটা বছর আমার এই যে প্রাইস অফ মাই মোবাইল গোজ ডাউন বাই রুপিস 2000 ঠিক আছে সো দিস ইজ দি অ্যানুয়াল ডিপ্রিসিয়েশন এবারে এটাকে তুমি যদি প্লট করতে চাও এটাকে ইফ ইউ सपोज ওয়ান্ট টু প্লট ইট এর মধ্যে তুমি প্লট করো তাহলে কি পাবে দেখো ধরো এদিকে ধরো ফর एग्जांपल এখানে প্রাইস আছে আর এখানে তুমি টাইম অ্যাক্সিস কে প্লট করেছো তো কার্ভটা কি রকম হওয়া উচিত বলো কেউ একজন কারো কোনো আইডিয়া কি রকম কার্ভটা হওয়া উচিত এরকম হওয়া উচিত লিনিয়ার লিনিয়ারলি পজিটিভ এরকম হওয়া উচিত না এরকম হওয়া উচিত কোনটা ধরো দিস ইজ কার্ভ নাম্বার 1 দিস ইজ কার্ভ নাম্বার 2 দিস ইজ কার্ভ নাম্বার 3 দিস ইজ কার্ভ নাম্বার 4 কোনটা হওয়া উচিত স্যার কার্ভ নাম্বার 3 স্যার অপশন 3 মানে কার্ভ 3 অপশন 3 তে কতজন হাত তুলছো অপশন 4 কেন নয় जीरो এইখানে যে আমি টাকাটা ইনভেস্ট করেছিলাম এই अमाउंटটা কি হবে p বুঝতে পারছো মানে এই পয়েন্টটা হচ্ছে আমাদের p পয়েন্ট এই পয়েন্টে আমি টাকাটা ইনভেস্ট করেছি এইটা হচ্ছে আমাদের a নিয়ার আর এটা হচ্ছে আমাদের স্ক্র্যাপ ঠিক আছে সো দা স্ট্রেট লাইন মেথড অ্যাকচুয়ালি কোন কার্ভটা কার্ভ 3 তাই তো মানে পরীক্ষার একটা क्वेश्चन দিতে পারে পরীক্ষার একটা क्वेश्चन দিতে পারে যে হুইচ অফ দা ফলোইং কার্ভস রিপ্রেজেন্টস দি স্ট্রেট লাইন মেথড অফ অ্যানুয়াল ডিপ্রিসিয়েশন एनुअल डिप्रिसिएशन ने कौन टा स्ट्रेट लाइन मेथड के इंडिकेट करने से टा बोलो बुझो वाले देखो बोलो कार्ड पर कुछ ना कार्ड पर डाउ अच्छा क्या करें कि कुछ प्रॉब्लम आ चें ये ये बहुत ही तरह मुद्दे এই পদ্ধতিদের মধ্যে কি কোনো প্রবলেম আছে আছে কি প্রবলেম আছে হোয়াট ইজ দ্য প্রবলেম এখানে কি প্রবলেম আছে এই পদ্ধতিদের মধ্যে এই গ্রাফ এর মধ্যে কি প্রবলেম আছে ধরো কোন একটা প্রোডাক্টের ডিপ্রিসিয়েশন যদি আমি এরকম লিনিয়ার ধরে নিই তাহলে কি সমস্যা হবে बुजो so this is the first issue second case ta ki second case ta hocche ekhane ami ki interest e kono bhabe calculate korechi initial investment jeta korchi sei initial investment er ekta interest thakbe kokota theke kichu debe na initial investment ta to erokom to noy je baba diye dilo मोबाइल क्या स्ट्रेट लाइन मेथड 
আমি যেটা পাওয়ার প্ল্যান্ট বানানোর জন্য তৈরি করতে চাইছি তো পাওয়ার প্ল্যান্ট বানানোর জন্য টাকার পরিমাণটাও সেরকম হচ্ছে আর সেটা দেওয়ার ক্ষমতা কারোর বাবার নেই এক কথায় বলতে গেলে তার জন্য তোমাকে ব্যাংকের কাছে লোন নিতেই হবে উইদাউট লোন ইউ ক্যানট প্রসিড তোমাকে এখানে লোন নিয়েই কাজটা করতে হবে অত বড় অ্যামাউন্ট অত হিউজ ফিগার তোমাকে কেউ দিতে পারবে না কারোর ব্যাংক অ্যাকাউন্টে অত টাকা নেই তার মানে দি ইনভেস্টমেন্ট বা দি ইনিশিয়াল ইনভেস্টমেন্ট উইল সার্টেনলি ক্যাটার সাম ইনভেস্ট কি বলতে যাচ্ছি বুঝতে পারছো ইনিশিয়ালি যে ইনভেস্টমেন্টটা আমি করেছি ইন্টারেস্ট আছে देयर উইল বি সাম অ্যামাউন্ট অফ ইন্টারেস্ট অ্যাসোসিয়েটেড উইথ দিস অ্যামাউন্ট সেই ইন্টারেস্টটাকে কি আমি ধরছি না দেখো বলতে পারলাম কি তার মানে দিস আর দা টু ফান্ডামেন্টাল ডিফিকাল্টিজ উই আর হ্যাভিং ওয়ান ইজ इंटरेस्ट ऑन हुई it may be drawn during accumulation মানে আমি যে যে পি টা ড্র করেছি ব্যাংক থেকে ধরো 15 লাখ 15 কোটি 14 কোটি 1000 কোটি কিছু একটা টাকা আমি নিয়েছি ঠিক আছে 1000 কোটি টাকা তো কারণ বাবার পক্ষে দেওয়া সম্ভব না যখন সে প্ল্যান তৈরি করতে যাবে সে নিশ্চয়ই কারো কাছ থেকে নেবে না টাকাটা ব্যাংক থেকেই নেবে তাহলে ব্যাংকে নিতে গেলে সেখানে কিছু একটা টাকা লোন এটাকে ইন্টারেস্ট পে করতে হবে পি এর উপর ঠিক আছে তাহলে সেই পি এর উপর আমি এখানে ইন্টারেস্ট নিচ্ছি না ঠিক আছে আমি এই কথাগুলো এত কেন বলছি এত বলার পিছনে উদ্দেশ্য হচ্ছে বর্তমান দিনে তোমাদের যে क्वेश्चन গুলো হচ্ছে না এই রকমই একটা क्वेश्चन আসবে which of the following is not a disadvantage of straight line method এরকম ভাবে দিয়ে ডাইরেক্টলি দেবে না ডিসঅ্যাডভান্টেজ বলে দিলো যে স্ট্রেট লাইন মেথড ইজ সিম্পল স্ট্রেট লাইন মেথড ডাজ নট টেক ইনটু অ্যাকাউন্ট চার্জ অফ ডিপ্রিসিয়েশন Straight line method does not take into account interest drawn during accumulation. ठीक है जी? ये रखूँ तीन टे पॉइंट दिलो दिए बोले दिलो नारंग दे पाओ। दिए क्वेश्चन टा दिलो कि which of the following is not a disadvantage? ठीक है जी? Obviously it is a simple method. तो ले simple method ओले statement is also correct. ठीक है जी? तो पहला ऑप्शन टा हमारे का जी करेक्ट होगा. ठीक है जी? तो ये fundamental जीनिस गुनो की तो कुछ भालो करे किया रहेगा. Next. डिमिनिशिंग भू मेथड क्षेत्र पॉइंट फिक्स ही इनिशियल इनमेंट कत ইনিশিয়াল ইনভেস্টমেন্ট আমার কাছে কত করেছি আমি পি অ্যামাউন্টেড করেছি স্ক্র্যাপ ভ্যালু কত স্ক্র্যাপ ভ্যালু এস এস দিয়ে আমি ডিনোট করেছি ঠিক আছে আর নেক্সট যে পয়েন্টটা আচ্ছা এটা যে দুই দুই নম্বর আরেকটা কি ছিল যে ইয়ার্স অফ অপারেশন ইয়ার অফ অপারেশন এন দিয়ে বুঝাবো দ্যাট ইজ এন ঠিক আছে এখানে আমাকে আরেকটা জিনিস যেটাকে কনসিডার করতে হবে সেটা হচ্ছে যে প্রত্যেকটা বছরে একটা ইউনিট অ্যামাউন্ট অফ ডিপ্রিসিয়েশন হবে ঠিক আছে অ্যানুয়াল ইউনিট ডিপ্রিসিয়েশন অ্যানুয়াল ইউনিট ডিপ্রিসিয়েশন এইটা আমাকে প্রত্যেক বছর কনসিডার করতে হবে সাপোজ সে দ্যাট ইস এক্স মানে আমার যে টোটাল ডেপ্রিসিয়েশনটা হচ্ছে সেই ডেপ্রিসিয়েশনটাকে একটা ইউনিট ভ্যালুতে আমাকে কনসিডার করতে হবে তার মানেটা কি তার মানেটা হচ্ছে দেখো যখন আমি কোনো একটা প্ল্যান তৈরি করলাম ঠিক আছে অ্যাট দ্য বিগিনিং অ্যাট দ্য বিগিনিং যদি টোটাল কস্ট বলি That is equal to कोतो हो गए P तय दो जब कोना मैं plan टाके सभी just बहुत अच्छे तो उन total cost को तो चार का जे जिने initial investment से टाके यहाँ का जे cost तय दो किंतु after one year after one year 
একটা বছর যখন কেটে যাচ্ছে একটা বছর কেটে যাওয়ার পরে হোয়াট ইজ দা কস্ট মানে এটা টোটাল কস্ট বলতে পারো অথবা ভ্যালু অফ দা ফাউন্ডেশন অথবা ভ্যালু অফ দা সাবস্ট্রেশন অথবা ভ্যালু অফ एवरीथिंग ঠিক আছে টোটাল কস্ট মানে আমি বলতে চাইছি ভ্যালু অফ एवरीथिंग ঠিক আছে এক বছরে যদি প্রত্যেকটা বছর যদি এক্স অ্যামাউন্ট করে ডিপ্রিসিয়েট করে তাহলে আফটার ওয়ান ইয়ার টোটাল কস্ট কত হবে পি হচ্ছে টোটাল অ্যামাউন্ট সেইখান থেকে পি এক্স অ্যামাউন্ট কমে যাবে না পি এক্স ইজ দা অ্যামাউন্ট অফ ডিপ্রিসিয়েশন ইজ ইয়ার কি বলতে চাইছি বুঝতে পারছো ধরো তুমি একটা প্লান্ট কিনেছো প্লান্টে তোমার যে কোনো প্রজেক্ট তার পড়িয়েছো ঠিক আছে তার যদি প্রত্যেকটা বছর এক্স ইউনিট করে ডিপ্রিসিয়েট করে তাহলে এইটা হচ্ছে তার এক মানে শুরুতে আমি পি ছিল এক বছর বাদে সেই কস্টিংটা কত হচ্ছে দাঁড়াবে এত পরিমাণ কমে যাবে না এক্স হচ্ছে একটা ইউনিট ঠিক আছে ইউনিট ভ্যালু ঠিক আছে তাহলে আফটার টু ইয়ার কত হবে लिखे बुजते कत लिखल देखो स्क्रैप चिंता 
is nothing but p into 1 minus x whole to the power n. ठीक है जी। तले a इटा के हमने जो दी तू भूये विभिन्न कायरा का नून पुरी तले कोतो बेरो भी x सेर भेलू। s by p whole to the power 1 by n is equal to 1 minus x. तले x will be equal to 1 plus s by p whole to the power 1 by n. So, eight of the way of the unit depreciation. A unit depreciation that did the day, Eva to me that go. Add bottle by the bottle depreciate for me, do bottle by the bottle depreciate for me, in bottle by the bottle depreciate for me, to me a factor that ever can calculate for the one. A can take it to me an actor figure. बोलते बारो एक आंदेर हमें टोटल कॉस्ट बोले चिना तारे एक आंदेर तुम्हें डिप्रीशिएशन का बात बोलते बारो डिप्रीशिएशन कौन सा है सारे एक प्लस होगा ना एक माइनस होगा तो इधर एक वन माइनस ओ माइनस हम सॉरी सॉरी माइनस गुड गुड थैंक यू तारे डिप्रीशिएशन कौन सा होते हैं कहाँ देखे देखो एक आ तले एकांत में के तुम्हें पुत्ते एक टा बहुत छोरे डिप्रेशन कैलकुलेट करते वालों तले फर्स्ट ईयर के डिप्रेशन होते तो हमारे आते ठीक है जी पीएक्स अमाउंट पीएक्स टा होते तो हमारे एक टा बहुत छोरे पत्रे भालू कोई जाते हैं पी माइनस पीएक्स टा की टोटल कॉस्ट तुम्हें एक टा फोन कीने चो पुनो पूर्ण हो जाता है ना पूर्ण, ठीक है जी। एक बच्चों बाद ही जैसे ना होएगा तो दो साल तक, ठीक है जी। आ डिप्रेशन तले कौन-कौन से जाऊँगा जब पांच साल तक? तो यही भावे, तो हमारे एक क्वेश्चन शो करते पारे ये रखो, जे तीन टे टाइम बोले दिलो, स्क्रैप भेलो बोले दिलो, नंबर ऑफ इयर्स ऑफ � ये तो माके बोलता है तुम्हारे बात करते बोल लो जो एक बच्चों बात का डिप्रेशन करता है वे तीन बच्चों बात का डिप्रेशन करता है वे तुम्हारे बात करते बोल लो ठीक है तले सिमिलरली तुम्हें एकांत के देखो एकांत को तुम्हें बात करते बोल लो ए पी माइनस पी एक्स थे तुम्हें ये इस � बोलो कौन-कौन पूरी मार्ट डिप्रेशन हुए चे p माइनस p x इनटू x ये इटा डिप्रेशन पूरे चे सेकेंड ईयर थे के फर्स्ट ईयर थे के सेकेंड ईयर में बोलते दोनों एक चले ए ही अमाउंट है ऐसे ठीक है जो तुम्हार दोनों फॉर एग्जांपल आठ हजार पांच सौ डाला फॉर एग्जांपल तू क्या पूर्व पूर्व बात करते हो? तार मने ए इटा तो मर होएगा जब तो डेढ़ हजार टका। ए इखा ने चलो दो सौ हजार टका। सेकेंड ईयर डेढ़ हजार टका को मचे। जो जो ए इटा मुहाव हो जितना है, but डेढ़ हजार टका हो चुका है इटा तो मर डिप्रेशन एक बार से सेकेंड ईयर टके। आ तो मर का चाहे कौन साढ़े आठ हजार टका पड़ेगा आमादे जे कैलकुलेशन आमादे जे फॉर्म भैलू का यूज़ कर चिला सिर्फ भैलू का तेरे पूर्व कर देगा तो कतो जे कैलकुलेशन करे एक्सेक्ट भैलू का बोसा आमादे का जे पी मोबाइल ला कतो चिलो पूर्ण लोहे अट्टा का तो इधर तेरे भैलू का पूर्व कर तो लाइन ये रखी जा रहा है एक्सेक्ट भैलू का छोवा छोवा अरे मतलब तुम्हारे इकहने देखो कौन सा होते हैं यूनिट डिप्रेशन है तुम्हारे इकहने बार बोलता है तो यूनिट डिप्रेशन कौन सा होगा वन माइनस एस एस माने कौन सा होगा तीन हजार हम्म 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 ऐ पी टा कौन सा होगा फिफ्टीन थाउजेंड होल टू दी पार वन बाय एन वन बाय सिक्स इधर कैलकुलेट करे एक सेवेंट एक हो जाती है one by five तो ले one minus one by five five तो दिखाओ one by six इधर कौन-कौन तो कौन-कौन चीज़ आपको भेजने का आपको ये एक से भेजने का जो भी आपने बात करते बारी ये एक से भेजने का इकने p दिए गुण कर ली तो मैं इकने p एक से भेजूंगा ही जाए ठीक है 
ঠিক আছে এইটা কত হচ্ছে একটু বার করো এই রুটের আন্ডারে যে ভ্যালুটা আসছে ঠিক আছে রুটের তলায় যে ভ্যালুটা আসছে ভ্যালুটা কত বার করো ঠিক তুমি যদি এই ভ্যালু গুলো ক্যালকুলেট করো ভ্যালু গুলো ক্যালকুলেট করলে দেখবে যত সময় যাচ্ছে দি অ্যামাউন্ট অফ ডেপ্রিসিয়েশন ইজ রিডিউসিং ঠিক আছে যেখানে আমি যে জিনিসটা ধরলাম না সেটা হচ্ছে একটা মোটর যত পুরনো হবে ঠিক আছে একটা মোবাইল যত পুরনো হবে তার ধরো একবার ক্যামেরা খারাপ হয়ে গেল হার্ডওয়্যার খারাপ হয়ে গেল কোন একটা কম্পোনেন্ট খারাপ হয়ে গেল কোন একটা জিনিস মেরামতের জন্য দিতে হলো ঠিক আছে তার মানে যত সময় যায় যত সময়টা যত বাড়তে থাকবে তত মেনটেন্যান্স চার্জেস উইল ইনক্রিজ মেনটেন্যান্স চার্জেস উইল ইনক্রিজ তাই তো যত সময় যাচ্ছে আমি এখানে ক্যালকুলেশন করে পাচ্ছি যে ডেপ্রিসিয়েশন এর ভ্যালুটা কমে যাচ্ছে ঠিক কথা কিন্তু যে কস্টিং টা সেটাও কিন্তু আমি এখানে নিচ্ছি না ঠিক আছে আমি কোথাও বলেছি কি যেমন ইনিশিয়াল ইনভেস্টমেন্টের উপরে আর পার্সেন্ট ইন্টারেস্ট চাপবে ঠিক আছে আমাকে সেটা কম্পাউন্ডিং রেট অফ ইন্টারেস্ট পে করতে হবে এই গল্পটা কি আমি এখনো বলেছি এখানে কি আমার কোনো জায়গা দরকার পড়েছে কম্পাউন্ডিং রেট অফ ইন্টারেস্ট কত হবে কত থাকা উচিত না উচিত নয় কি বলতে চাইছি বুঝতে পারছো একটা ইনিশিয়াল ইনভেস্টমেন্টের উপর যে রেট অফ ইন্টারেস্ট সেটা কিন্তু আমি এই ক্যালকুলেশনটার মতো ইনকর্পোরেট করিনি আমি যেটা করেছি দ্যাট ইজ দি প্রত্যেকটা বছরে তার ভ্যালুয়েশনটা ইকুয়ালি কমে না ঠিক আছে প্রথম বছর বেশি কমে তারপরে এবার কমতে থাকে মানে সেই ধরা হচ্ছে না 
লোনটা নেওয়াটা ঠিক হবে লোন নেওয়া বেটার হবে আচ্ছা আর আমার টিকিট রেডি করে দিতে হবে আচ্ছা আর কেউ তোমরা বড় স্ট্রেট লাইন মেথডে চলো এই যে অ্যানসারটা ওরা দিল ওরা কিন্তু স্ট্রেট লাইন মেথডে অ্যানসার দিল ওরা অ্যানসারটা ভুল দেয়নি ওরা অ্যানসারটা ঠিক দিয়েছে বাট ওদের অ্যাপ্রোচটা স্ট্রেট লাইন মেথডের মত তার কারণটা হচ্ছে if i have 10 lakh rupees and i want to spend 10 lakh rupees for a particular duration of time dhoro 10 bochorer jonno jodi ami loan ta kori at say 8% rate of interest thik ache tokhon hoyto it is a break even point break even point mane sekhane amar kono profit o nei sekhane amar kono lokshan o nei kintu 10 bochorer theke jokhon ami time ta ektu bari dicchi dhoro 15 bochor kore dilam then i am in profit mane ki eta bhalo kore bujhbe ei jinish ta tumra je kono calculator interest emi calculator theke check korle dekhte hobe thik ache je kono calculator theke tumra check kore dekhbe tomar kache 10 lakh taka ache ei ta tumi jodi dhoro 15 bochorer jonno for example tumi 6% othoba 7% e o jodi tumi fixed deposit kore dao tahole je taka ta pabe ঠিক আছে যে কর পাঁচটা তোমার কাছে পনেরো বছর বাদে গিয়ে থাকবে আর তুমি যদি আজকে দশ লাখ টাকা লোন নাও এবার সেই লোনটাকে তুমি যদি পনেরো বছর ধরে পে করো ঠিক আছে তাহলেও তোমার কাছে যে অ্যামাউন্টটা হবে ঠিক আছে এটা যদি এক্স হয়ে থাকে এটা যদি ওয়াই হয়ে থাকে ঠিক আছে এই এক্স মাইনাস ওয়াই করার পরেও তোমার কাছে খুব কম করো না হলেও পাঁচ লাখ টাকা পড়ে থাকে ইউ উইল বিন প্রফিট based on this number of years tomar year ta hocche sekhane main factor mane ei ta oi diminishing value method er fonda te ei je diminishing value method er fonda te jehetu interest at the later years goes down thik ache but the interest earned during the fixed deposit fixed deposit er khetre ki hocche tomar interest ta compounding rate e barche tar mane prottek bochor er khetre principal ta change hocche when we are dhoro 15 bochorer term e dhoro fixed deposit korle tahole prottekta bochor compounding rate of interest e tomar ei taka ta grow korte thake whereas this principal remains the same thik ache loan er je principal ta thake it remains same thik ache that is why taking a loan is better depending upon the number of years thik ache straight line method e gele uthor tolbe na tumra straight line method e bole dile je loan neva ta better but it depends upon the number of years jodi eta tomar 5 bochor hoye jay ঠিক আছে দেন দেখবে দিস এক্স উইল বি লেস দিস ওয়াই উইল বি মোর দেন উইল বি দেন ইউ উইল বি ইন প্রবলেম ঠিক আছে দেন देयर देयर উইল বি লোকসান বুঝতে পারলে আমি কি বলতে চাই বলতে বলতে চাই এই ব্যাপারটা হ্যালো আমার বক্তব্যটা পরিষ্কার হলো হ্যাঁ স্যার টাইম ফ্যাক্টরটা কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে ঠিক আছে সো এটা হচ্ছে ফার্স্ট এন্ড ফরমোস্ট এটা এবার লাস্ট যে মেথডটা ছিল আচ্ছা এখানে তোমরা নোট করে নাও এই ফর্মুলাটা নোট করো এই সিঙ্কিং এই যে তোমার ইয়ার যে ফ্যাক্টরটা ঠিক আছে অ্যানুয়াল ইউনিট ডিপ্রিসিয়েশন এই ফ্যাক্টরটা এটা নোট করো annual unit depreciation in formula that work for
सो एटा होलो की हमारे डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड लिखे जो एक्स का क्या लिखूं एक्स एक्स से जो फैक्टर था इसे लिखूं पूरी गलत बोल रहे हैं। एक तो पूरी का है, देखो ये ओने एक रोकों कोशिश ना से। किचु थाके कुक सॉफ्टो, किचु थाके कुक सॉफ्ट, किचु थाके मीडियम। एकांत देखे जो भी कोशिश ना से, जानने से तो कुक सॉफ्टर को दिखे बोलो। এবং এখান থেকে তুমি কোশ্চেনটা যদি অ্যানসার পাই আসতে পারো তার মানে জানবে যে তুমি কিন্তু সিলেকশনের দরবারে দাঁড়িয়ে আছো তুমি যদি সিঙ্কিং ফান্ড মেথড থেকে কোশ্চেন অ্যানসার করে আসতে পারো ডিমিনিশিং ভ্যালু মেথড থেকে কোশ্চেন অ্যানসার করে আসতে পারো স্টেট লাইনের অপশন টিক করে আসতে পারো তার মানে জানবে ইউ আর ইন এ বেটার পজিশন ঠিক আছে তুমি পড়াশোনা করেছো যার জন্য এই অ্যানসারগুলো তোমার পক্ষে করা সম্ভব হচ্ছে ঠিক আছে তাহলে এর যে কার্ভটা এর কার্ভটা কোনটা হওয়া উচিত আমাদের এই এই চার্ট অনুযায়ী আমি একটা ছবি আঁকছি দাও আমি এই কারে ছবি আঁকছি এই এটা লিখেছো ফর্মুলাটা লেখা হয়েছে বলো শুধু ফর্মুলাটুকু লিখবে বাকি সব টুকবে না ঠিক আছে বাকি সব টুকার জন্য সময় আছে দেখো যদি আমি এখানটা গ্রাফ আঁকি ধরো একটা গ্রাফ আমি আঁকলাম এরকম একটা এরকম तो स्टेट लाइन होलो ना एक आदत तुम्हीं पुत्र एक ता पॉइंट है जो वैरिएशन टाइप है सर के तो टेक क्या कोल ले सो दिस इज़ द थिंग तो दिस इज़ टू इज़ करेक्ट टू इज़ करेक्ट टू इज़ डिमिनिशिंग वैल्यू में था एक इतना तो सेम सेम ही था कि तुम्हारे इतना तुम्हारे पी हो जावे इतना तुम्हारे एनएपीआर এবার লাস্ট হচ্ছে সিঙ্কিং ফান্ড মেথড সিঙ্কিং ফান্ড মেথড এবার আশা করি আমাদের এখানে তিন চারটে টার্ম আমাদের জানা হয়ে গেছে একটা হচ্ছে p is our total investment s is our scrap value তারপরে n হচ্ছে টোটাল নাম্বার অফ অর ইয়ার্স অফ অপারেশন এখানে যেটা আমরা অ্যাড করব ঠিক আছে সেটা হচ্ছে অ্যানুয়াল ইন্টারেস্ট R I am going to add that is the annual interest on capital outlay or annual interest on the amount is a money that I am going to add and I am going to add that 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 
আর আরেকটা টার্মিনোলজি এখানে এসো তে অ্যাসোসিয়েটেড হইল যে পরে উপর হচ্ছে সেটা হচ্ছে কস্ট অফ রিপ্লেসমেন্ট কস্ট অফ রিপ্লেসমেন্ট হোয়াট ইজ এটা হচ্ছে নাথিং বাট পি মাইনাস এস মানে বলো 25 বছর বাদে গিয়ে আমি প্ল্যান্টটাকে যদি নতুন প্ল্যান্ট তৈরি করতে চাই তো সে ক্ষেত্রে আমাকে পি মাইনাস এস অ্যামাউন্ট অফ টাকাটা তুলে নিতে হবে মার্কেট থেকে ঠিক আছে আমাকে যে পার ইউনিট কস্ট যে আসবে তার মধ্যে এই পুরো ফান্ডাটাকে আমাকে ঢুকে দিতে হবে টাকাটা আমি তুলে নিতে হবে ঠিক আছে so this is the first stage ekhane amake aro ekta jinish consider korte hoy thik ache seta ke amra naam dicchi hocche q thik ache ekta term use korchi q q is nothing but it is an amount an amount set aside a fixed amount a fixed amount set aside every year prottekta bochor a amount set aside every year as depreciation charge as depreciation charge thik ache and the interest compounded on it and the interest compounded on it ঠিক আছে তার উপর কতটা ইন্টারেস্ট কম্পাউন্ড হচ্ছে প্রত্যেকটা বছরে ঠিক আছে তার মানে আমি কি বলতে চাইছি ধরো আমার কাছে যদি কিউটা ডেপ্রিসিয়েশন এর জন্য একটা ফিক্সড অ্যামাউন্ট আমি ধরে রাখি যে ডেপ্রিসিয়েশন হচ্ছে কিউ অ্যামাউন্টের ঠিক আছে এবার সেইটার উপর তো একটা ইন্টারেস্ট তো চাপবে তার মানে কস্ট অফ ডেপ্রিসিয়েশন কস্ট অফ ডেপ্রিসিয়েশন মানে ডেপ্রিসিয়েশন কস্ট যাকে বলে ডেপ্রিসিয়েশন যেটা ডেপ্রিসিয়েশন চার্জেসও বলতে পারি আমি depreciation charges এর দুটো কম্পোনেন্ট আছে একটা ফিক্সড কম্পোনেন্ট আছে একটা ভেরিয়েবল কম্পোনেন্ট আছে এই ফিক্সড কম্পোনেন্টটা হচ্ছে কিউ ঠিক আছে আর ভেরিয়েবল কম্পোনেন্টটা হচ্ছে কিউ ইনটু আর মানে যে ভেরিয়েবল কম্পোনেন্টটা আছে দ্যাট ইজ ডিপেন্ডেন্ট আপন দি ফিক্সড কম্পোনেন্ট এবং আর রেট অফ ইন্টারেস্ট ভিত্তি করে সেটা কন্টিনিউসলি তোমার বাড়তে থাকছে দিস ইজ অ্যান অ্যামাউন্ট কিউ ইজ দা অ্যামাউন্ট উইচ ইজ ফিক্সড ঠিক আছে অর সেট অ্যাসাইড এভরি ইয়ার বেসড অন ডিপ্রিসিয়েশন চার্জেস ঠিক আছে এবং তার ইন্টারেস্টটাকেও সেখানে ধরা হয়েছে এবার একটা বছর বাদে ভিত্তিতে যদি দেখি তাহলে আমার কাছে টোটাল যে ডিপ্রিসিয়েশন চার্জটা সেটা এটা চলে আসবে সিমিলারলি অ্যাট দা এন্ড অফ সেকেন্ড ইয়ার at the end of second year jodi amake bar korte bole at the end of second year jodi amake bar korte bole total depreciation charge koto hobe amount koto hobe tokhon q plus qr it will be the fixed part fixed part ebong ei q plus qr er upor ar ekta r amount of interest chabe thik ache this will come out to be the total cost tarme ekhan theke tumi abar si calculation korle ki pabe bolo eite theke moto calculation korlam q common nile 1 plus r tar whole square ashbe tai to tale jodi amar kache n bochor thake tale at the end of n years total amount koto asche mane depreciation er amount ta koto asche q bracket 1 plus r to the power n to the power n ঠিক আছে এবার ব্যাপারটা হচ্ছে ধরো প্রথম বছরে ঠিক আছে প্রথম বছরে যে কিউটা আমি ধরেছিলাম ফার্স্ট ইয়ারে যে কিউ অ্যামাউন্ট অফ ডিপ্রিসিয়েশন প্লাস ইন্টারেস্ট অন ডিপ্রিসিয়েশন ধরেছিলাম সেটা কত বছর থাকবে মানে ধরে নাও যে তুমি এক বছরে প্রথম ইয়ারটাতে পঁচিশ টাকা পঁচিশ হাজার ধরো পঁচিশ বছর ধরে তুমি চালাচ্ছ 
এবার তুমি প্রথম বছরে এই কিউব এর ভ্যালুটা ধরেছিলে 2000 টাকা ফর एग्जांपल সবকিছু মিলিয়ে তুমি ধরেছিলে 2000 টাকা ফর एग्जांपल এবার এই 2000 টাকার যে ইন্টারেস্টটা সেই ইন্টারেস্টটা তুমি কত বছর অবধি পাবে 24 বছর 24 বছর পাবে মানে যদি এটা এম হয়ে থাকে এর উপর ইন্টারেস্টটা তুমি 24 বছর অবধি পাবে মানে n 1 ইয়ার পর্যন্ত তুমি কিন্তু পাবে ঠিক আছে n 1 ইয়ার পর্যন্ত তুমি কিন্তু এর যে ইন্টারেস্ট আছে 2000 টাকা যে ইন্টারেস্ট রয়েছে তুমি n 1 ইয়ার পর্যন্ত কিন্তু পাচ্ছ ঠিক আছে তার মানে তোমাকে যদি বলে q ডিপোজিটেড at the end of first year first year will become after n years koto hobe mane shekhete tar n years hobe na shekhete n minus 1 years koto hobe সেখানে আর এন ইয়ার্স লিখবো না সেখানে আমি লিখবো এন মাইনাস ওয়ান ইয়ার্স এন মাইনাস ওয়ান এর ইয়ার এর জন্য এটা ছিল ভ্যালিড থাকবে আর মানে টোটাল যে অ্যামাউন্ট টা কিউ ইনটু ওয়ান প্লাস আর হোল টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান এই পর্যন্ত খাটবে ঠিক আছে যদি এটা বুঝতে অসুবিধা হয় একটা জিনিস ভালো করে বুঝো এই জিনিসটা শোনো ভালো করে খুব ভালো করে শুনবে ধরো এই পেনটা আমি দশ বছর ভাবছি ব্যবহার করব পেনটার দাম ধরো দশ টাকা তাহলে দশ বছর বাদে গিয়ে এটার মূল্য যদি এক টাকা পড়ে থাকে তাহলে আমার কাছে ন টাকা বার করতে হবে ন টাকা তুলতে হবে তাহলে সেই ন টাকাটা তোলার জন্য কি হবে প্রত্যেকটা বছরে আমি কিছু করে টাকা সরিয়ে রাখছি ধরো ফর এক্সাম্পল এক টাকা করে প্রত্যেকটা বছর হিসাবে আমি সরাচ্ছি ঠিক আছে যেটার মধ্যে একটা ফিক্সড অ্যামাউন্ট তো আছে মানে ওই 1 টাকার মধ্যে একটা ফিক্সড পোরশনও আছে সে 0.5 টাকা আর ওই 1 টাকাটা তো আমি যেটা সরিয়ে রাখলাম যে 1 টাকাটা সরিয়ে রাখলাম अबाउट মানে ইয়ে থেকে ঠিক আছে এর খরচা খরচা পাবো মানে বোঝার খাতিরে আমি বলবো যে পেনের পরিবর্তে আমি ডাউন এক্সাম্পল দিচ্ছি পাওয়ার প্ল্যান্টের এক্সাম্পলটা দিচ্ছি ধরো একটা পাওয়ার প্ল্যান্ট আমি 25 বছরের জন্য বানিয়েছি পাওয়ার প্লান্টে প্রথম বছর থেকে কিছু পরিমাণ আর্নিং সামার কাছে ধরো সাপোজ 10 লাখ টাকা আর্নিং এসেছে সেই 10 লাখ টাকা আর্নিং থেকে আমি 5 লাখ টাকা সরিয়ে রাখছি ফর ডিপ্রিসিয়েশন ঠিক আছে ডিপ্রিসিয়েশনের জন্য 5 লাখ টাকা আমি তুলে আলাদা করে রেখে দিলাম বাদ বাকি যে 5 লাখ টাকাটা আছে সেটা দিয়ে আমি রানিং চার্জেসটা আর বাদ বাকি সমস্ত চার্জেসকে মেটালাম কারণটা কি এই যে 5 লাখ টাকা আমি সরিয়ে রাখছি 25 বছর বাদে তো সেখানে আমাকে একটা পাওয়ার প্লান্ট তৈরি করতে হবে তাহলে ডিপ্রিসিয়েশন এর থেকে এই যে অ্যামাউন্ট আমি সরা ডিপ্রিসিয়েশন যে অ্যামাউন্টটা সরাচ্ছি প্রথম বছরে এই 5 লাখ টাকাটা 25 বছর ধরে তো থাকবে মানে অ্যাকচুয়ালি 24 বছর ধরে থাকবে তাহলে এই 5 লাখ টাকা যেটা আমি প্রথম বছর সরিয়ে রেখেছিলাম সেটা 24 বছর বাদে গিয়ে কত টাকা হবে ঠিক আছে সেইটাই আমি এখানে ক্যালকুলেট করলাম সেইটাই আমি এখানে ক্যালকুলেট করলাম q 1 r হোল টু দি পাওয়ার n 1 মানে আমি প্রথমে কি করেছি টোটাল 10 লাখ টাকা प्रॉफिट হয়েছিল পাওয়ার প্ল্যান্ট থেকে তার মধ্যে 5 লাখ টাকা আমি সরিয়ে রেখেছি কিউটা আমি সরিয়ে রেখেছি ঠিক আছে এই যে কিউটা আমি সরিয়ে রাখলাম এই 5 লাখ টাকাটা প্রথম বছরে সরিয়েছি তার মানে সেখান থেকে 24 বছর পর্যন্ত আমি তার ইন্টারেস্ট পাবো তাহলে এই 25 লাখ টাকা এই পর এই 5 লাখ টাকাটা 25 বছর বাদে গিয়ে এই अमाउंट আছে ঠিক বুঝতে পারছো কি বলতে চাইছি দেখো সিমিলারলি এর পরের যতগুলো বছর আছে প্রত্যেকটা বছরকে তুমি এইভাবে ক্যালকুলেশন করে বার করতে পারো যে পরের বছরে কত টাকা আমাকে সরিয়ে রাখতে হচ্ছে আর কত টাকা আমার হাতে এসে ঠেকছে ঠিক আছে সিমিলারলি তুমি যদি সেকেন্ড ইয়ারের টাকাটার কথা বলো সেকেন্ড ইয়ার সেকেন্ড ইয়ারের রেসপেক্টে কত হবে কিউ ডিপোজিটেড অ্যাট দ্য এন্ড অফ সেকেন্ড ইয়ার will become after oi n minus 2 years hoye jacche tale ei amount amra je chole jacche q into 1 plus r whole divided by n minus 2 thik ache 
তাহলে এইভাবে করতে করতে আমি যদি প্রত্যেক কটাকে যোগ করি ঠিক আছে টোটাল আপ টু এন ইয়ার্স টোটাল যদি আমি সংখ্যাটাকে যোগ করি টোটাল ফান্ড আফটার এন ইয়ার্স কত হচ্ছে এইরকম ভাবে সব কটাকে যোগ করতে হবে আপ টু এন ইয়ার্স কিউ ইন্টু ওয়ান প্লাস আর হোল টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান প্লাস কিউ ইন্টু ওয়ান প্লাস আর হোল টু দি পাওয়ার এন মাইনাস টু ঠিক আছে এরকম ডট 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 আপ টু একদম লাস্ট মান্থে তুমি যখন গিয়ে পৌঁছবে সেটা ওয়ান প্লাস আর গিয়ে ঠিকবে ঠিক আছে এই পোর্টালটাকে তুমি যদি সামেশন করো ঠিক আছে টোটালটাকে সামেশন করলে কি আসবে কিউ ইন্টু ওয়ান প্লাস আর হোল টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই থাকবে তোমার চলে আসছে হচ্ছে গিয়ে আর ঠিক আছে এই ভ্যালুটা তোমার কাছে চলে আসছে পঁচিশ বছর বাদে গিয়ে তোমার কাছে টোটাল অ্যামাউন্ট এত থাকছে প্রথম বছরে পাঁচ লাখ টাকা সরিয়েছিল দ্বিতীয় বছরে পাঁচ লাখ টাকা সরিয়েছিল এরকম করে প্রত্যেকটা বছরের ইন্ডিভিজুয়াল ইন্টারেস্ট রেট ক্যালকুলেট হচ্ছে দিয়ে ফাইনালি পঁচিশ বছর বাদে গিয়ে তোমার কাছে এই ফিগারটা পড়ে যাচ্ছে ঠিক আছে এবার এইটাই হচ্ছে গিয়ে কোনটা এইটাই হচ্ছে গিয়ে তোমার এস মাইনাস পি এই যে কস্ট অফ রিপ্লেসমেন্ট তোমার কাছে যে টোটাল ফান্ডটা পঁচিশ বছর বাদে গিয়ে থাকবে সেটা দিয়েই তো তুমি একটা নতুন পারফরমেন্স তৈরি করবে ঠিক আছে তাহলে পঁচিশ বছর বাদে তোমার কাছে টোটাল ফান্ডটা জমা হয়েছে যে কর্পাসটা জমা হয়েছে সেটাই তোমার কাছে নতুন প্ল্যান তৈরি করার খরচা কস্ট অফ রিপ্লেসমেন্ট অফ দ্য প্ল্যান এইখান থেকেই একটা ফ্যাক্টার আমরা তৈরি করি ঠিক আছে আর এই যে ফ্যাক্টারটা বেরোলো তার মানে আমাদের কাছে যে ফ্যাক্টারটা চলে এলো যদি বার করি দেখো এখানে কত এলো ফর্মুলাটা এস মাইনাস পি ইজিক কত এসছে কিউ ইন্টু ওয়ান প্লাস আর হোল টু দি পার এন মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই কত এসছে বলো আর তো এই যে ভ্যালুটা রয়েছে এইখান থেকে আমরা বার করি হচ্ছে ভ্যালু অফ কিউ ঠিক আছে তাহলে কিউ কত আসছে কিউ ইজ ইকুয়াল টু হয়ে যাচ্ছে গিয়ে এস মাইনাস পি ইন্টু আর ডিভাইডেড বাই ওয়ান প্লাস আর হোল টু দি পার এন মাইনাস ওয়ান এইটাকে বলা হয় সিঙ্কিং ফান্ড সিঙ্কিং ফান্ড কিউ কিউ ইজ নাথিং বাট দি সিঙ্কিং ফান্ড যেটা প্রত্যেক বছর আমি আমার যে প্রত্যেক বছর যে রেভিনিউ তৈরি হয়েছে সেই রেভিনিউ থেকে সরিয়ে রাখছি যাতে করে পঁচিশ বছর বাদে গিয়ে সেটাকে আমি রিপ্লেস করতে পারি আর ঠিক আছে এইবার এই কিউ বাই এস মাইনাস পি যদি করা হয় এইটাকে বলা হয় সিঙ্কিং ফান্ড ফ্যাক্টার সিঙ্কিং ফান্ড ফ্যাক্টার ঠিক আছে এইটা হচ্ছে আমার কাছে আর ডিভাইডেড বাই ওয়ান প্লাস আর হোল টু দি পার এন মাইনাস ওয়ান এইটাকে বলা হয় সিঙ্কিং ফান্ড ফ্যাক্টার ঠিক আছে তো এই দুটো আমাকে গুরুত্বপূর্ণ কোশ্চেন যে যদি আমার কাছে বছর দেওয়া থাকে রেট অফ ইন্টারেস্ট দেওয়া থাকে এস দেওয়া থাকে পি দেওয়া থাকে তাহলে আমি কি করে সিঙ্কিং ফান্ড বার করবো সিঙ্কিং ফান্ড মানে কি সিঙ্কিং ফান্ড মানে হচ্ছে প্রত্যেকটা বছর একটা পাওয়ার প্ল্যান্ট তৈরি করতে চাইছি পঁচিশ বছর বাদে গিয়ে তাহলে প্রত্যেকটা বছর আমাকে আমার প্রফিট থেকে কত টাকা সরিয়ে রাখতে হচ্ছে দ্যাট অ্যামাউন্ট ইজ মাই সিঙ্কিং ফান্ড ঠিক আছে আর দ্য সিঙ্কিং ফান্ড ফ্যাক্টর ইজ দিস এইখান থেকে আমার সিঙ্কিং ফান্ড ফ্যাক্টরটা বেরিয়ে আসছে পরীক্ষায় কোশ্চেন কিরকম দেবে পরীক্ষায় কোশ্চেন এইরকম দেবে ঠিক আছে হোয়াট উইল হ্যাপেন হোয়াট উইল হ্যাপেন টু দ্য সিঙ্কিং ফান্ড ফ্যাক্টর ইফ দ্য নাম্বার অফ ইয়ার্স ইনক্রিজ নাম্বার অফ ইয়ার্স যদি বেড়ে যায় তাহলে সিঙ্কিং ফান্ড ফ্যাক্টর কি হবে কমবে বাড়বে সেম থাকবে ঠিক আছে যত বেশি বছর বাড়াবো তো সিঙ্কিং ফান্ড কত হবে পঁচিশের জায়গায় তিরিশ বছর করলে সিঙ্কিং ফান্ড কি হবে কমে যাবে না বাড়বে
দেখো এই ফর্মুলাটা যদি এন বেশি হয় তাহলে কি হবে प्रत्येक बच्चों सर पचिस बच्चों बाद मन रखते the sinking fund reduces with the life of the power plant or the usage of the power plant thik ache ei rokom bes kichu sir dikhi jabe khane ha sinking fund to kom bade gelo jabe sinking fund to jabe ha joto shomoy barbe to sinking fund to jabe ei rokom bes kichu mane dikal ji hello hm bolo hello বলছিলাম স্যার ওই কিউটা শুধু কি ওই 1+r হোল টু দি পাওয়ার এর সঙ্গে গুণ রয়েছে নাকি 1টার সঙ্গে গুণ আছে 1+r হোল টু দি পাওয়ার এর সঙ্গে গুণ আছে এই টোটালটার সঙ্গে ওর এটা গুণ আছে এটা r এটা n এটা হচ্ছে কি r না না ওই যে উপরে এইটা উপরের লাইনটা বলছি মানে হ্যাঁ ওই কিউটা হ্যাঁ হ্যাঁ আর কিউটা তো শুধু ও আচ্ছা তুমি জিজ্ঞেস করছো যে কিউটা কি আছে আরে কিউটা তো একা আছে टोटल मान प्रैक्टिकल टाइप economic study ke jonno aro onnanno factors are simply used for us but this is close to what we are trying to get thik ache mane ei somosto fundamental factors gulo upori amra economic price ta jeta thake seta ke calculate korbo thik ache so ei porjonto tumra ekta note kore nao ei porjonto ajke amader class ta thakbe thik ache tin te je depreciation method sekhan theke cost of replacement koto hoy सिंकिंग फंड फैक्टर की सिंकिंग फंड की जिस इन बुल के ही पोर्शन तो आते तो दी किस डिफिकल्ट आसे एक आते कास्ट में ठीक है सो सेगा मिनियम हाँ वो नहीं आ ची फिर बोल जी करने कोतवाल का आसे एक आते क्या हाँ कोतवाल से पोर्शन आसे एक आते क्या एक ते का दूना बोल मैक्सिमम मैथेल परीक्षा परीक्षा हवार बड़ कथा सल्यूशन बीते 
एग्जाम क्लियर करते पार बे ना एक जो तो तुम्हाके रेगुलर जे एग्जामिनेशन गुलो करते एक ता बच्चों बच्चों बच्चे सी आपडेट का तुम्हाके कोर्टा वे तुम्हारे मोटे मोटे ठीक है सी यू हैव टू मेक दिस नोट सेल्फ सबिशेंट ठीक है तुम्हारे एनएचपीसी दे जे क्वेश्चन टाइप सी लो आई थिंक वो ये वो जरा कौन बोल लो ओथोन चेक है सी लो भविष्यते � बोई थे के पोते जाओ, ठीक है? आमी एक टा पोड़ी चीज़ होच्छे, बीके में ता सेवे बोई थे के टा पोड़ गए, एक टाम सेम, एक ही एक ही बीस ओपन है आज, ठीक है? ये टा बोई थे के पोड़े एक बार बोझा चेस्टा पोड़, ताले बुझते बार बे जब बोई पोड़ा हार, सुधु बोई पोले टा के हाजम पोड़ा कोटर डि� पूरी खाएगी तो सिंकिंग फंड थे क्वेश्चन आज भी सिंकिंग फंड फैक्टर थे क्वेश्चन आज भी बेसिक क्वेश्चन गुलो एक रकम हो गए जैसे पी जो दिया मैं कोई एन को एन को में के लिए किया हो एन बेरे के लिए किया हो एस को में के लिए किया हो पी को में के लिए किया हो मतलब एक रकम एक तक क्वेश्चन आज कौन कारण है we are taking into account in diminishing value method. What is the problem with evaluation? If you don't have any details, you don't have any details. Sir, how do you say that? Hello? Sir, you can scrap value to the same as the principal value. Is it P minus S? Yes, P minus S. You can get S minus S. Scrap value is S. Scrap value is S. अरे ये तो क्या स्क्रैप भरो नहीं चाहिए ये तो क्या स्क्रैप भरो नहीं चाहिए है पौड़ी लिखी थी देखो स्क्रैप भरो तो क्या ये ये भरो नहीं चाहिए ना उन्होंने जगह ये ये भरो नहीं चाहिए ना कुछ ऐसे कुछ लास्ट एक दिखी गलत किया गलत किया गलत किया गलत किया सॉरी किचु बोल इंटरेस्ट किचु बोल मा� तो हमारा मोन दिए रेक्चो की ना एक लोग दोनों चेक कर रहा है क्यों तो जो रेक्चो पी माइनस इस है थैंक यू पी माइनस इस है सम मिस्टेक्स आर मेड इन इन दिस जनरल जॉइन तो बोलते जो ये आईटीआई देख क्वेश्चन आज देखना आईटीआई देख क्या ने वो क्वेश्चन आज देखना आईटीआई देख के ये खाने कोनो क्वेश्चन आज देखना वो ही शुरू दिखे जो पोथों तीन जो पॉइंट हैं तो हमारे बोल लाम जो डिप्टी सीसर की जीनी है तार पर वो ही फिक्स कॉस्ट रनिंग कॉस्ट की जीनी है ठीक है जो कौन कॉस्ट है फिक्स कॉस्ट में मुझे पड़े कौन कॉस्ट रनिंग कॉस्ट में मुझे पड़े ये तो कोई तो हमारे पोर्ट लेंगे हम ठीक है जो पोथों पेज डा फास्ट पेज तो को पोल एक दो मास भी होते हैं डिप्लोमा दे एक मास भी आते हैं बीटेक दे एक अंदर के क्या आज भी सही तो मैं पढ़े क्लासेस बोल रहा हूँ ठीक है ना मतलब बीटेक दे टाइम में पढ़ाई नहीं सही तो जी इकोनॉमिक लोड डिस्पेस चल रहा है तो वो बच्चा करे पढ़ाई दिन पढ़ा पढ़ाई दिन पढ़ा भी ठीक है जी इ ज़ादे YouTube पे क्लास देके भर लागलो, और आमादे डिस्क्रिप्शन में देवा WhatsApp नंबर आ ची, क्लासेस ज्वाइन करते चाहिए, WhatsApp नंबर पे मैसेज कर दे, तो हमारा समस्त तो कोर्सेस से डिटेल्स पे जाए, तो थैंक यू एवरीवन, इस बंदर आप लोग, पढ़ा सुना करते रहो, ठीक है जी, पूरी का आज भी सिलेक्शन रह जाते तुम्हारा